كذا بنكون انتهينا من رسم الصور حول محيط الجامعة كامل والآن زي ما ذكرت لكم اللي هي الفينش بارت اللي كنا نستخدمها بحيث انه الآن لو اخذنا الأداة هذه وحددنا على جزء واحد من السور لاحظنا يتحدد معنا كامل حتى مش معطينا خيار اني احدد جزئية معينة فقط ولو فتحنا جدول الاتريبيوت زي ما قلت لحظة الان طبعا بما ان احنا خلصنا المرسوم نعمل فينش سكتش الان زي ما كنت اقول قبل شويه اذا حاولنا نحدد جزئيه معينه مثلا نحتاج نحدد الجزئيه هذه على اساس نعدلها وبالاصح قدها محدده ما تقدر تحدد الا السور كامل ما تقدر ما يعطيك خيار انك تحدد جزء واحد فقط لانه زي ما قلنا قبل شويه انه لما كنا نعمل فينش بارت بيعامل لك الرسم كامل على اساس انه قطعه واحده ولو فتحنا جدول الاتريبيوت مضاف لنا بوليجون واحد اللي هو معطيها الاي دي صفر زي ما انتم شايفين واحد بالرغم من ان احنا رسمنا عدة اجزاء عدة مقاطع لانه في طبعا احنا عارفين انه السور بيكون له ارتفاع واحد لون واحد شكل واحد ما بنحتاج ان احنا نغير فيه قيم كثيرة فلازم نعامل السور كامل على اساس انه قطعة واحدة فعشان كذا كنا نختار فينش بارت بدل الفينش سكتش طيب الان ننتقل الى الجزئية الثانية اللي هي الطرقات بنبدأ نرسم الطرقات الرئيسية اللي هي العريضة وبعدين بننتقل الى الطرقات الصغيرة طبعا هنا برضو بنرجع لنفس الكلام وبنكون نختار فينش بارت الى ان ننتهي من جميع الطرقات الرئيسية اللي هي العريضة طبعا احنا الان نرسم بالارك ماب والسبب انه اسهل هي قليل من الارك سين الارك سين على طول بيبدا يتعامل بالابعاد الثلاثه فبيكون صعب علينا التنقل والرسم فيه بشكل سلس و مرن ما بيكونش في نفس المرونه هذه فعشان كذا بنبدا الرسم في الارك ماب بعدين بننتقل الى ال ارك سين لاضافه التاثيرات الثلاثيه في الابعاد طيب الان تقريبا انتهينا من جميع الطرق الرئيسيه العريضه ونعمل فينش سكتش وننتقل الى الطرقات الفرعيه ونضيفها بهذا الشكل
طبعا في اعتقد انه الجميع عنده السؤال اللي هو كيف احول المؤشر الى شكل اليد بحيث ان انا اقدر انتقل الى الجزء الثاني وارجع اواصل الرسم بهذا الشكل يعني الان ما يعطيناش اتحرك ما يعطيناش مجال انه اتحرك في مجال في مكان ثاني الا اذا اظهرت اليد فعشان نظهر اليد نضغط على حرف السي تحول الى اليد نحرك الى الجهه اللي نشتي ننتقل لها نرفع يدنا عن مفتاح السي يرجع الينا خيار اكمل الرسم بهذه الطريقه ان نقدر نتنقل بين اجزاء الرسم بدون ما ن... نرتكب اي خطا او نضطر الى انه تكبير واعاده تصغير يعني طبعا اول محاضره اسجلها واحتمال اكون مرتبك او متوتر شويه او السبب يعني انه للاسف الشديد في جامعاتنا ما بيعودوناش على كسر الخوف او حاجات زي كذا ف يعني مبدئيا تعتبر تجربه حلوه ان الواحد يحاول يكسر الخوف يد يكون قادر على انه يا يلقي محاضره امام مجموعه او حتى تسجيل صوتي لمحاضره او شيء فالاغلب وانا منهم طبعا عندي احنا فوبيا من هذه الحاجات بسبب المجتمع بسبب طبيعتنا بسبب يعني ما تعودناش من واحنا صغار في المدارس انه الواحد يقوم يشرح او يسجل شرح او حاجه زي كذا فان شاء الله تكون تجربه حلوه وتعجبكم يعني وإذا في أي رأي أي ملاحظة أي شيء موجود أنا على حسابي في الفيسبوك عندكم وفي الجامعة أمامكم طلبة ممكن تعطونا ملاحظاتكم وآراءكم طبعا زي ما انتم شايفين الآن جالسين نرسم طرقات كامل بشكل يدوي وأغلب الأشياء اللي بنعملها زي ما ذكرت قبل كده بنعملها بشكل يدوي على اساس نقدر نضيف عليها تاثيرات 3D ونخليها تظهر بشكل حلو طبعا زي ما هو واضح الطريقة هذه طويلة شوية أو متعبة إلا أنها تعتبر أدق الطرق في الرسم اللي هي استخدام اللاين والنقاط بهذا الشكل فلو تلاحظوا أغلب اللي قد فتح اليوتيوب يعني وشاف فيديوهات تعليمية أو شيء من هذا القبيل يلاحظ أنه أغلب اللي بيدرسوا بيستخدموا هذه الطريقة حتى أثناء رسم الخرائط المعقدة للبلدان بيزيد الزوم وبيجلس يمشي على حواف ال... حواف الخريطة بي... على شكل نقاط ما بيستخدموش الفري هيد نهائيا تقريبا إلا في الحاجات التي لي... ما تحتاج دقة أما الحاجة التي تحتاج دقة عالية فبيستخدموا فيها اللاين بهذا الشكل على مقطع مقطع خطوة خطوة تقريبا كذا بنكون انتهينا من آه بقية طبعا هنا عشان في عندنا التفاف لازم نكسر النقاط على اساس عند التحويل يكون ال تكون الانكسارات خفيفة شوية مش حادة كله ان شاء الله بنوضحه في الارك سين اذا قد انتهينا من الرسم المبدئي لانه زي ما قلت احنا بنستخدم الارك ماب في الرسم وبعدين الارك سين في اضافة التأثيرات
طيب وكذا ان شاء الله نكون خلصنا من باقي إن شاء الله كذا نكون خلصنا جميع الطرقات الموجودة داخل حرم الجامعة للأسف طبعا في حالة إن إحنا وضعنا النقطة هذه بشكل غلط ونحتاج التراجع عنها كانت بالزد كانت بالزد طبعا الآن نقلنا إلى المكان اللي كنت قد أشتغل فيه قبل شوية ورجعنا إلى التعديل هنا نعمل فينيش بار ونرجع نعدل هنا إذا مثلا لا قدر الله حصل خطأ وضغط ديليت سكتش لاحظ أنه الآن حذف لنا كل الطرقات اللي كنا بنعمل لها فينيش بار كنترول زد يرجع كل شيء زي ما كان أما إذا قد عملنا فينيش سكتش فهو تقريبا ما عاد بيتيح المشي الا تعديل النقطة الأخيرة أو طبعا إذا اخترنا فينش سكتش وأردنا أن نعدل على نفس ال نفس النوع يعني ما نمشي من نفس النوع ما بنقدرش نرجع إلى الأجزاء ونضيف أجزاء ثانية نضيف أجزاء ثانية كسكتش جديد وبعدين من جدول الاتريبيوت نوحد قيمتها مع مع الجزء الذي نشتيه تقريبا كلامي الآن بيكون شبه غير مفهوم لكن بوضحه إذا قد وصلت إلى آخر حاجة في ال في الطرقات الفعلية طبعا نفرض ان احنا الان ضغطنا على فينش سكتش باقي معنا هذه المنطقة ما اضفناها شأثناء الرسم نسيناها اللي كنت قلت بوضحها بعد شوي الان اذا عملنا رجوع لان الان آه انا كملت السكتش بيعطينا انه انحذف معايا السكتش كامل فنعمل يعني خطوة للامام كده ف عشان نضيف الخطوط هذه ونخليها تتعدل بنفس خصائص وميزات الخط هذا نرسمها كسكتش جديد وبعدين هنا من جدول الاتريبيوت نغيرها الى الاف اي دي الاي دي نغيرها الى واحد واحد بحيث ان الان اذا طبقنا اي تعديلات على الطرق الفرعية بتطبق برضو على هذول بنفس الاسلوب طبعا اعتقد انه في طريقة بحيث انك ترجع تواصل السكتش السابق بس ما قد حصلتهاش <تصفيق> 